എന്താ ഭവിത് ഞാൻ ഇറങ്ങിട്ട് വരാം നീ എവിടെ വെച്ചല്ലേ ഇവൻ വളരെ ബ്രേവ് ആണല്ലോ എന്താ അതിന്റെ പേര് സാജൻ കൊള്ളാം എവിടുന്നാ വരവ് വരവ് മലയാളം വലിയ പിടിയില്ലല്ലേ സാർ ഏത് നാട്ടുകാരനാണെന്ന് നോക്കുന്നത് പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ വെച്ച് വേണ്ട ഇവര് വല്ല അറിവ് വിളിക്കുക എല്ലാരും ഉണരും തന്നെ ഉറക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ നരുന്നേക്കടാവേ എന്തിനാ ഓ എന്തിനാണെന്ന് ബോധിപ്പിച്ച സാർ എഴുന്നേക്കൂ കൊച്ചി തമ്പരാന്റെ മോനാ കുഞ്ഞു വന്നാട്ട് പുറത്തേക്ക് വാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഞാൻ വരുന്നില്ല എല്ലാരും ഒന്ന് വരുവരായിട്ട് നിന്നേ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ കോളേജിലെ സീനിയേഴ്സ് ആയ ഞങ്ങൾ പുതുതായി വന്ന നിങ്ങളെ ഒന്ന് വിശദമായി പരിചയപ്പെടാനും ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനും വേണ്ടിയാണ് രാത്രിയുടെ ഈ അന്ത്യാമങ്ങളിലൂടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ചടങ്ങ് നിലയിൽ നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ ഓരോന്നായി ഉരിഞ്ഞു അലത്തിരണം ആവശ്യമില്ല ഉടക്കുണ്ടാക്കണ്ട ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പതിവാ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ സംഗതി വെറുതെ ഭക്ഷണാവും രണ്ടാം ഘട്ടം എന്താ രാജു കൈപ്പുനീര് കൊടുക്കലാന്നേ പോത്താ കരുതിയിട്ടുണ്ടല്ലേ പിന്നെ വേണ്ട ഈ കോളേജിൽ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന തിക്താനുഭവങ്ങളെ ധൈര്യമായി നേരിടാൻ ശക്തി നൽകുന്ന ഒരു ദ്രാവകം ഓരോ കവിൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോവുകയാണ് കൈപ്പുനീർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ അത്ഭുത ഔഷധം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പാവങ്ങളുടെയും കറകൾ കഴിയിക്കളയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് പോത്തൻ അടുത്ത് വരുമ്പോ എല്ലാവരും കൈകൾ പിന്നി കെട്ടി വാ വിളിച്ചു കൊടുക്കണം പോത്താ അയ്യോ ഇത് മൂത്ര എനിക്ക് വേണ്ട കുടിക്കണ എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ നിന്നെ വെറുതെ കൊടുത്തുവിടാം ഞാൻ Thank <laughs> you. 
ദേബിച്ചനാണല്ലോ അവനെന്താ ഈ നേരത്ത് നീ എന്താ ഇന്നിങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ക്ലാസ്സല്ലേ ഇല്ല എന്താ സമരമോ മറ്റോ ആണോ പത്രത്തിലൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ ആ സമരം ആ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി കോട്ടയത്ത് വെച്ചൊരു രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഞാൻ അബ്ദുള്ള സാഹബിന് കാശായിട്ട് കൊടുത്തത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അത് ഈ ബുക്ക് ചേർക്കണ്ട ഒരു പേഴ്സണൽ ലോൺ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ബേബി നീ വല്ലതും കഴിച്ചോ മോനെ ഇല്ല ചോറ് ഇരിപ്പുണ്ട് ബാഗ് വെച്ചിട്ട് വാ എന്താ വേവിച്ച കോളേജില്ലേ അവിടെ ഒരു സമരം തുറന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച കൂടി ആയില്ലല്ലോ സണ്ണിച്ചാനോട് പോയി കാട്ടൂക്കര എസ്റ്റേറ്റിൽ പോയതാ അവിടെ എന്തോ ലേബർ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ചോറ് തണുത്തതാ മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക വഴറ്റി എടുത്തു കാച്ചിയ മോര് തീർന്നുപോയി പപ്പടം മറക്കണം വേണോ മോനെ ഓ ഇതൊക്കെ മതി എന്താ മോനെ നിന്റെ കയ്യല് മുറിഞ്ഞോ അത് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കളിച്ചപ്പോ വീണതാ എനക്കെന്നാ പനി പറ്റുണ്ടോ ഒന്നുമില്ലമ്മേ നേതാക്കന്മാരിൽ നിന്നും കൂടെ ഉണ്ട് ഇന്ന് തോട്ടത്തിൽ ഒരു പണിയും നടന്നിട്ടില്ല ജോലിക്കാരെല്ലാം രാവിലെ മുതലേ കുത്തിയിരിപ്പ നാല് രൂപ കൂടി കൂലി കൂട്ടണമെന്ന ഡിമാൻഡ് നാല് രൂപയോ നാൽപ്പത് നാല് നൂറ്റി അറുപത് രൂപ അങ്ങ് പോകും ഇവിടെ കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ കാളിപ്പുഴ എസ്റ്റേറ്റിലും മംഗല എസ്റ്റേറ്റിലും പാരമൗണ്ട് എസ്റ്റേറ്റിലും കുത്തിയിരിപ്പ് തുടങ്ങും എല്ലായിടത്തും കൂടി മൊത്തം തൊഴിലാളികൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് പേരുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് നാല് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് മാസം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ അങ്ങ് പോകും നീ എന്താ പറഞ്ഞത് വന്നത് സഹദേവന്റെ യൂണിയനിൽ ഇരുപത്തെട്ട് പേരും അൻവറിന്റെ യൂണിയനിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരുമാണ് ഉള്ളത് രണ്ടായിരം ആയിരം വെച്ച് തന്നേക്കാം തൊഴിലാളികൾക്ക് ഓരോ രൂപ വെച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നില്ല എന്നാ പിന്നെ ഒന്ന് അപ്പനെ കാണുന്നു പറഞ്ഞ് കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നത് ഓരോ രൂപ വെച്ചായാലും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് ഇരുപത്താറ് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് രൂപ വരും മാസം ആ താനിക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നക്കാപ്പിച്ച വേണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് വന്നെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ പോലെ പണിമുടക്കുന്ന കേട്ടെ ഞാൻ വന്നല്ല അവന്റെ മുമ്പിലും കുമ്പിടും എന്ന് വിചാരിച്ചോ പണിമുടക്കോ എന്നിട്ട് അമ്മയോട് പട്ടണം ഇരുന്നോളാൻ പറ ഇത് ഞങ്ങളായിരുന്നു തീരുമാനമല്ല തൊഴിലാളികളുടെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് പാർട്ടിയുടെ തലപ്പത്ത് നിന്ന് വരുന്ന തീരുമാനമാണ് ഓ പാർട്ടിക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒന്നും പോരായിരിക്കും പാർട്ടിക്ക് മുതലാളി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുതലാളിക്ക് അതിനുള്ള പ്രയോജനവും കാണും ഉണ്ട് ഉണ്ട് പാർട്ടി അറവുകാരത്തിനകത്തേക്ക് പാൽ കയറ്റി തരുന്നത് ഞാനത് ഊറ്റി എടുക്കുന്നു നാട്ടിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂലിയാ മുതലാളി കൊടുക്കണമെന്ന അവര് പറയുന്നു അത് സത്യമാ മൂന്ന് കൊല്ലമായി ഒരു ചെറിയ വർധന ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് എനിക്കും ഇതുകൊണ്ട് വലിയ വർധന ഒന്നും ഇല്ലടോ അതൊക്കെ മുതലാളി ചുമ്മാ പറയാ ഞങ്ങൾക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം ഞങ്ങൾ മണ്ടന്മാരൊന്നും അല്ല ആ അതറിയാം തൊഴിലാളി നേതാക്കളാണെന്നും പറഞ്ഞ് തൊഴിൽ ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുന്ന മെടുക്കന്മാരാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അപമാനിക്കാനാണോ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ടോ നിക്കുന്നേ അച്ഛാ അവർ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ചെറിയ സെറ്റിൽമെന്റ് നടത്തി കൊടുക്കും അത് നിങ്ങളുടെ ലോകത്തില്ലാതെ കൂലിയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അച്ഛാൻ അവർ ഒറ്റക്കെട്ട് വിളിച്ച് സംസാരിക്കേ പാട് എന്റെ യൂണിയനല്ല ഭൂരിപക്ഷം തൊഴിലാളികൾ എന്റെ കാര്യം ആദ്യം തീർക്കണം അത് ശരിയാ സാധേവൻ ആദ്യം ചെല്ലു എതിർപ്പൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇരിക്കുന്നേ ഒരഞ്ഞൂറോടെ സഹദേവന് കൊടുത്തേര് ഇത് മറ്റവൻ അറിയണ്ട 
சன்னி சகதேவன் ஞானம் கொண்டு தீர்மானத்தில் எத்தி இப்போ ஜோலிக்கார் கோர ரூபாய் வச்சு கூட்டி கொடுக்கும் அது தீர குறைஞ்சு போய் ஒரு ஆறு மாசம் கழிஞ்சா ஒரு ரூபா கூடி முதலாளி கூட்டி தரும் அதான் நமக்கு நல்லது ஒற்றை அடிக்கு நாலு ரூபா கூட்டிய தொழிலாளிகளுக்கு பிரயோஜனப்படுத்தல என்று பரா சாரா ஷாப்பாருக்கு ஓலாயிருக்கு அத்திர என்ன ஞான் புறத்து நிற்க அநியமில்ல ഇതുകൊണ്ടോ <laughs> ഞാൻ <laughs> 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 ഇടി വെട്ടി മഴ പെയ്യും വെളുക്കുവോളം പെയ്യും വെളുത്താലും പെയ്യും പിന്നെയും പെയ്യും പിന്നെയും ഇടിവെട്ടും വെളുക്കുവോളം പെയ്യും വെളുത്താലും പെയ്യും പിന്നെയും പെയ്യും പിന്നെയും ഇടിവെട്ടും അവൻ വരും അവൻ വരും വെള്ളക്കുതിര വഴിയൊക്കെ കാടുപിടിച്ചു വെള്ളമാ ആ എല്ലായിടത്തും വെള്ളമാ
ഇബ്രാഹാമിന്റെ സന്തതിയാ വലിയ പൊക്കത്തിൽ നീണ്ടു വളർന്നു നിന്നതാ വെട്ടിയിട്ടപ്പം പുറപ്പുറത്താ വീണത് കരച്ചില് കേൾക്കാം വലിയപ്പച്ചോ പൊണ്ണുണ്ണി ഞാൻ വലിയപ്പച്ച ബേബി ആ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇന്ന് വന്നതാ മാത്തു ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എല്ലാരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ആരെയും കാണുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും വേലയാ നേരെ വലിയപ്പച്ച എല്ലാവർക്കും വേലയാ ഞാൻ പോവ എന്നെ വിട് നീ ഉണ്ടോടാ വീട്ടിൽ കഴിക്കുന്നില്ലേ പിന്നെ കഴിച്ചോളാം നിന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കല്ലേ ദേ കണ്ടോ നീ റാഗിയ പയ്യൻ ചാറായി ആശുപത്രി കിടക്കുന്നത് എന്താണ് ഇന്നലെ നീ ഇത് പറയായിരുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രയോജനം അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയി നിന്നെ കൊണ്ട് തോറ്റല്ലോടാ ഇതൊരു ഗുലുമാലാകുമല്ലോ ബേബിയെ കോളേജിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വന്നതാ അവിടെ ഇക്കലം ചേർന്നൊരു പയ്യനെ റാഗിങ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഉപദ്രവിച്ചെന്നു ആ ചെറുക്കൻ ആശുപത്രിയില്ല ദേ പത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവിടെ വരെ എത്തിയോ ബേബി നീ എന്റെ മാനം കിടത്താൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായോടാ അഴുവേറി എന്നാ പിന്നെ നിനക്ക് നേരത്തെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഇന്നലെ അറിഞ്ഞിരുന്ന എന്തായാലും ചെയ്യാരുന്നല്ലോ വിവരം കെട്ടവൻ എന്താ എന്ത് പറ്റി അവനോട് തന്നെ ചോദിക്ക അല്ലാതെ ഇത് വായിച്ചു നോക്കി എന്താ മോനെ എന്താ മോളെ ബേബിച്ചനെ കോളേജിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തെന്ന് പോലീസുകാരെ അന്വേഷിച്ച് വരാതിരിക്കില്ല വന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിർത്തിക്കോളാം ഇതെങ്ങനെങ്കിലും തേച്ച് മാറ്റി കളയണമല്ലോ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിളിച്ച് മന്ത്രി വേലപ്പനാരോടൊന്ന് പറഞ്ഞാലോ വീട്ടിൽ വിളിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഭാര്യയോട് പറയാം അതിനൊക്കെ കാര്യമുണ്ടോ അച്ഛൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലല്ല കാര്യം സീരിയസ് ആ കോശിയെ അറിഞ്ഞടാ അവനോടുണ്ട് ഇന്നലെ വന്നതാ ഇല്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നാശം പിടിച്ചവൻ ആ വരുവോ ശരി കോശി ഇങ്ങോട്ട് വരാവുന്നു നീ തിരുവനന്തപുരം ഒന്ന് ബുക്ക് ചെയ്തേ ഹലോ ഇത് ത്രീ സെവനാ ട്രങ്ക് തിരുവനന്തപുരം സിക്സ് ഫോർ സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് വഴിയിലൊക്കെ സംസാരമാ പത്രത്തിൽ വന്നതല്ലേ പോലീസ് വരും അറസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ അവരോടുത്തിൽ പറയണേ ആ ഇനിയിപ്പോ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറ്റി നിർത്തുന്ന നല്ലത് ഒന്ന് തണുക്കുന്നത് വരെ അതിന് അവന് വേണ്ട ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് ആരറിയണം ആ ഇന്നലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി ജീപ്പ് കയറി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എല്ലാവരും കണ്ടതല്ലേ ആ അത് നേരെ കാറി കേറ്റി തൊടുപുഴയുള്ള നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാ നല്ലത് ആയിരിക്കും 
പരിചയമില്ലാത്തൊരു ജീപ്പാണ് പോലീസുകാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു നീ ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ട അവിടെ ആരാണ്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവനവിടെ എടുത്തണ്ട വാ നീ അവിടെ പോയിരിക്കും ഇവൻ അവിടെ കൊണ്ടേ എത്തിക്ക് ചേട്ടാ വാ ഞാൻ പിടിച്ചോണ്ട് പോടാ വാ ഇവിടെ ഞാൻ നടന്ന എവിടുന്ന പി പി മാത്യൂസ് ഞാൻ തന്നെയാ എന്റെ പേര് രാമകൃഷ്ണൻ ഞാനൊരു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് ഇരിക്കാം ഇതാരാ എന്റെ കാര്യസന നിങ്ങൾ വന്ന കാര്യം പറ വന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയാതെ അറിയില്ലെന്നാണോ ഇത് എന്റെ മോന എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ബേബി മാത്യു എന്ന നിങ്ങളുടെ മകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അറസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കണോ എന്റെ കയ്യിൽ വാറണ്ട് ഉണ്ട് അതിന് അവനിവിടെ വന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ പോലീസുകാരനാ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാ വന്നത് അല്ല മാത്തുട്ടിച്ച ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട് പോട്ടെ നമുക്ക് പോയി ജാമ്യത്തിൽ എടുക്കാമല്ലോ അതെ കേറി നോക്കിക്കോ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചതാ ഈ കേസ് വളരെ സീരിയസ് ആണെന്ന് ഞാൻ വാൺ ചെയ്യുന്നു എവിടെ ഒളിപ്പിച്ചാലും പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും ക്രിമിനൽ കേസാ അറ്റംപ്റ്റൺ മർഡർ ആ പയ്യൻ ഇതേവരെ ബോധം വീണിട്ടില്ല ചത്താൽ കുറ്റം കൊലപാതകമാവും എന്താ ചായ ബേബി അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നതാ പിന്നെ പാലക്കുന്നെ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് വിടുന്ന ഒരുത്തനെ അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ സാറ് വന്ന വഴിക്ക് അങ്ങ് പോ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം നിങ്ങളാരാ അയ്യോ ഇവിടുത്തെ മൂത്ത കുഞ്ഞ പാലക്കുന്നേക്കാർ ഈ നാട്ടിൽ ആരാണെന്നും തിരക്കിട്ട് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടേ പോലീസുകാർ ഇതിനകത്ത് കയറത്തുള്ളൂ അറിയാമോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് പോകത്തില്ല പിന്നെ തനിക്ക് എന്താ തല്ല വേണ്ടത് എങ്കിൽ അത് തന്നെ നടക്കട്ടെ അല്ല ഞങ്ങളിപ്പോ എന്ത് വേണമെന്നാ പറയുന്നത് പ്രതിയെ വിട്ടു വരണം പ്രതിയോ എന്താണ് പ്രതി നീ മിണ്ടാറാ അവനിവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചോളാം ഞാൻ നാല് മണിവരെ സമയം തരാം ആലോചിച്ച് എന്ത് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കും സാർ എവിടെ ക്യാമ്പ് അല്ല ബേബിച്ചം എന്നാ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചോദിച്ചതാ ഞങ്ങൾ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലുണ്ട് എന്റെ മൂത്ത മോനാൽപ്പം ചൂടനാ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ബേബിച്ചം വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും മാത്തുക്കുട്ടി മുതലാലി ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് വരെ ഒന്ന് പോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമായിരുന്ന ആലോചിച്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു പോംവഴി കാണും ഞാൻ അങ്ങ് വരാം ഓരോ മാരണങ്ങൾ എന്നെ നശിപ്പിക്കാനുണ്ടാക എന്റെ അവസാനത്തെ സന്തതി എന്തുകൊണ്ടോ പിള്ളേ ഇപ്പോ ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരങ്കിലും കരുതിക്കോ സംഭവം തീരണമെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷമെങ്കിലും ആവും പിന്നെ ആ ചെറുക്കൻ ചത്താൽ അത് അപ്പോഴേ പറയാൻ പറ്റൂ വിളിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ എന്താ ഷീല ചേച്ചി വരാഞ്ഞത് അവള് മോനെ സ്കൂളിലേക്കും തിരക്കില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിയില്ലേ എന്തോ ഒരു റായിങ്ങാടാ നീ ചെയ്തത് ആളെ തല്ലി ചതിച്ചാണോ റായി ചെയ്യുന്നത് ആ മിണ്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കി അവന്റെ പോക്ക് കണ്ടില്ലേ ബേബി നിലടാവിടെ നീ എന്തിനാണ് അവനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഉപദ്രവിച്ചത് എന്നെ തല്ലി അവനെ ഞാൻ ചുമ്മാ കൊടുക്കണം ഓ അതിനെ ചുമ്മാ പറയുക നിന്നെ കണ്ടിട്ട് തല്ലൊന്നും കിട്ടിയ ലക്ഷണമേ ഇല്ല നടന്നകാരെ നീ ഒന്ന് വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞേ കേൾക്കാൻ സുഖമായിരിക്കുമല്ലോ ഓശേ ഞാൻ ആ ഇൻസ്പെക്ടർ ഒന്ന് കാണാൻ പോവാ നീ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇവനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി മൂന്നാല് സോടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഞാനാ പറയുന്ന കേട്ടാ മതി നീ എന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായവനാ നിനക്ക് വേണ്ടി കാശ് എത്രയാണ് മുടക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിയത് രണ്ടു കൊല്ലം പഠിച്ചോളൂ രണ്ടര ലക്ഷമായി അതിനോട് ഇതും കാശുണ്ടായിട്ടില്ലേ കാശുള്ള വെറുതെ കാലാണോടാ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ കുറെ പോട്ടെ ഗുരുത്തങ്ങട്ടനെ പോലീസ് അവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു അവന്മാരെ നാല് തൊഴിൽ ഇട്ടിരുന്നു അവൻ പഠിച്ചേനെ പിന്നെ എന്താ വിടായിരുന്നു പിടിച്ചൊളിച്ചു വെച്ചില്ലേ എന്നെ ആരും രക്ഷിക്കേണ്ട ഞാൻ പോയി പിടി കൊടുത്തോളാം പോലീസിന് ഈ അവൻ എന്തോ പറ്റി ഞാൻ പോയി കണ്ടോ അവരെ അവിടെ കാണോണ്ട് പൂട്ടിയത് എല്ലാവരും എവിടെ പോയി അച്ചാമേ എന്താപ്പാ മാത്തു ആണോ ആ ആരാ ഇവിടെ എന്താ ശബ്ദം ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ കിടന്നോ ഒന്നുമില്ലേ 
പിന്നെന്താ ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഉണ്ണോണി എനിക്കൊന്ന് പുറത്തു പോകണം നീ ഇവിടെ വാ എനിക്കുള്ളത് വീതിച്ചെങ്കിൽ തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വിറ്റിട്ട് കോട്ടയത്തോ തിരുവനന്തപുരത്തോ പോയി വേറെ വല്ല ബിസിനസ്സും തുടങ്ങിയത് ഈ കാറും റബ്ബറും ഒന്നും എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല കോഴിച്ചായ അതാ ചായ ഇപ്പോഴൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല സണ്ണു ഞാൻ ചത്തു കഴിഞ്ഞ് എന്റെ മക്കൾ എന്തും ചെയ്തോട്ടെ എന്നല്ലേ അങ്ങനെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഓ അച്ചായനെ എന്നിയാകാനാ അച്ചായന്റെ അച്ചായൻ കിടക്കുന്ന നടപ്പുണ്ടല്ല നേരാ പാലക്കുന്നേക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ആയുസാ പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും ഇത്രയും ജീവിക്കത്തില്ലടാ ഇതല്ലേ ഡെയിലി ആദ്യത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു അമ്പത് നേരച്ച ഭാഗ്യം അതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞവൻ കേൾക്കൂ ഞാനും ഒരു കുടിയനല്ലേ എന്നാലും നീ പകലുള്ള കുടി നിർത്തണം ഞാനങ്ങനെ പകൽ കഴിക്കാറേയില്ല ഇന്നിപ്പോ ബേബിയുടെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ കൊണ്ടൊരു ടെൻഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടു പേർക്ക് കഴിച്ചത് ഞാൻ പകൽ കഴിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ വല്ല ജോലിയും വേണ്ടേ അച്ചായൻ പറയുമ്പോ വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ തോട്ടത്തിൽ പോണം അല്ലാതെ പണിയാ എനിക്ക് അതുകൊണ്ടല്ലേ സിറ്റിയിലെങ്ങാനും പോയി വല്ല ബിസിനസ്സും ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കും അതാ ഇഷ്ടം അപ്പൊ നീ ഒരു സപ്പോർട്ടാ അവളല്ലേ എനിക്ക് ഈ ഐഡിയ തന്നത് എനിക്ക് ഈ പട്ടിക്കാട് മടുത്തു ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും ഒരു മനുഷ്യനില്ല നീ പട്ടണത്തിൽ വളർന്നതല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ അച്ചായ സമ്മതിക്കും തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ സണ്ണി ബിസിനസ് എന്തിനാടാ പട്ടണത്തിൽ പോകുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ എന്തെല്ലാം ബിസിനസ് ഉണ്ട് നീ എന്നെ കണ്ട് പഠിക്ക് ആ ബിസിനസ് ഒന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല കള്ളത്തടി വെട്ടും കഞ്ചാവ് കൃഷിയൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല അത് കോശാനും കൊണ്ടേ പറ്റും കുറച്ച് റിസ്ക് ഉണ്ടെന്നല്ലേ ഉള്ളു കാശ് എത്രയാ പോരുന്നു അറിയാം അച്ചാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവൻ എന്ത് പറയുന്ന ചായ തിരിച്ചു പൊക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞു ആൾ ഒളിവില്ല കിട്ടിയില്ല എന്ന് അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞോളാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ കേസിന്റെ കാര്യത്തെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നോക്കില്ല അതിനിനി ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകണം അവിടെ ചെന്ന് മിനിസ്റ്ററെ അയക്കുകയോ കാണണം നാളെ തന്നെ പോകേണ്ടി വരും ആ പയ്യന്റെ ന്യൂസ് വല്ലതും കിട്ടിയോ പയ്യൻ ജാഗത്തില്ലെന്ന അയാൾ പറയുന്നത് അത് അപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയതാ ചാകു എന്ന് മറ്റും പത്രക്കാർ വെറുതെ കാച്ചുന്നതാ പത്രക്കാരായി കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു അതേറ്റ് ചെയ്തല്ലേ കേസ് തണുത്താലും ഇവനെ ഇനി ഉടനെ കോളേജിലേക്ക് വേണ്ടെന്ന് അയാൾ പറയുന്നത് പയ്യന്റെ സ്വന്തക്കാർ വല്ല കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ മറ്റു പിള്ളേരെല്ലാം കൂടി ഇതിന്റെ പേര് വല്ല സമരം ഉണ്ടാക്കി കാര്യം പിന്നെയും കുത്തിപ്പോയി കൊണ്ടുവരും അത് നേരെ സൂക്ഷിക്കണം ഇവന് എന്തിനാ ഇനി പഠിപ്പിക്കുന്നത് അച്ഛാന് വേറെ ജോലിയില്ല പഠിക്കാൻ കൊള്ളുമെങ്കിൽ വേണ്ടില്ല ആ ഇപ്പൊ എനിക്കും അങ്ങനെയാ തോന്നുന്നത് അവനെങ്ങനെ വിളിച്ചേ ആ പിന്നെ ആ പ്ലാമൂട്ടിലെ കൊച്ചേട്ടൻ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു ആ ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു തുക കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഒരു വില പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലം അങ്ങ് എഴുതി തന്നേക്കാമെന്ന് പറയുന്നു അയാൾ കടം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കഴിച്ച് ബാക്കി വലുതുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു അയാളാകെ പാപ്പരായ മട്ട വർത്താനം കേട്ടിട്ട് ആ എന്നാ നോക്കാം ആധാരം നമ്മുടെ ഉണ്ടല്ലോ തന കണക്കല്ല ഒന്ന് നോക്കി കുറെ കാലം ആയതല്ലേ പലിശയും പലിശയ്ക്ക് പലിശയും കൂട്ടിക്കോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ വന്നിരിക്കി ബേബി നീ വിഷമിക്കണ്ടാ അച്ചായൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നീ ഇനി ആ കോളേജിലേക്ക് പോകണ്ട പഠിത്തം മതിയാക്കിയത് അതോ നിനക്ക് പഠിക്കണോ എനിക്ക് പഠിക്കണ്ട അവന് സന്തോഷമായി ഞാൻ പറയുന്നത് അവന് ഏതെങ്കിലും ഒരു എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും ജോലി പറയുമല്ലോ അവൻ അതിനുള്ള പ്രായമായോ വയസ്സ് ഇരുപത്തിരണ്ടാകാൻ പോകുന്നു നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു കല്യാണം കൂടെ കഴിപ്പിച്ച ചിലപ്പോ അവന്റെ ഈ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം വരും അതൊന്നും ഇപ്പൊ വേണ്ട പോയി ഹലോ അതെ മാതക്കുട്ടിയാ ആ കൊടുക്ക ഈശോമിശേ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പിള്ളേരുടെ കാര്യമല്ലേ അതൊക്കെ വെറുതെയാ എല്ലാം ഞാൻ ശരിയാക്കിട്ടുണ്ട് ആ വിടാം അവനെ അച്ഛൻ നമ്മൾ വിടാം എല്ലാരും ഉണ്ട് അപ്പന് വിശേഷമൊന്നുമില്ല ദൈവകാരനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നു ശരി എന്ത് പറ്റി കുഞ്ഞെ നിനക്ക്
അച്ചാമേ വിഷമിക്കാതെ ദൈവം നിങ്ങളെ കൈവശത്തില്ല ഒരു സമാധാനമില്ല സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യൻ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാ നീ കരയാതെ മോനെ ഞാൻ നിന്നോട് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നതും എത്രാനായിട്ടല്ല നീ എന്റെ അനന്തരവനാണ് എന്റെ സഹോദരി എന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് കരയുമ്പോ മറ്റേതൊരു സഹോദരനെയും പോലെ എനിക്കും സങ്കടമുണ്ടാകുമെന്ന് നിനക്കറിയാമോ എന്തെല്ലാം പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് ഇവർ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ അയച്ചത് നിന്റെ അമ്മയും അപ്പനും നീ മൂലം ദുഃഖിക്കാൻ ഇടവരരുത് നിനക്ക് അവരോട് സ്നേഹമില്ലേ അച്ചാമേ കുറച്ചു നേരം അവിടെ പോയിരിക്കൂ കാര്യങ്ങൾ അകറ്റുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് എന്നോട് തുറന്നു പറയൂ നീ എന്തുകൊണ്ടാ നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ ആർക്കും ആരോടും സ്നേഹമില്ല എനിക്കും ആരോടും സ്നേഹമില്ല എന്താ നിനക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാൻ അത് ഞാനെങ്ങനെ പറയാനാ അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് ആരും നിന്നെ സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിലും ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അതും എനിക്കറിയാൻ വയ്യ നീ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്നിനും ഒരു കുറവുമില്ല എല്ലാം കൂടുതലാ ശരിയാ ഒന്നും അമിതമാവാൻ പാടില്ല കുഞ്ഞെ എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നീ സ്വയം വിചാരിച്ചാലേ നേർവഴിയിൽ പോകുവാൻ സാധിക്കൂ സർവശക്തനായ ദൈവം നിന്നെ കൈവിടാതിരിക്കട്ടെ അച്ചാമേ എവിടെയോ തെറ്റുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ വളർന്നാൽ പോരാ അവരെ വളർത്തിയെടുക്കണം അച്ചാമ്മ ഇപ്പൊ പൊയ്ക്കോളൂ ദൈവം എല്ലാറ്റിനും ഒരു പോംവഴി കാണിച്ചു തരും ഈ കൈകൊണ്ട് ചാകാൻ എനിക്കിഷ്ടമാ ഞാൻ ഇന്നും ഇവിടെ വരുമായിരുന്നു എത്ര ദിവസമായി ഒന്നും വന്നില്ലല്ലോ വീട്ടിൽ പിടിച്ച് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെയാ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് നേരല്ലേ കൊഴപ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്നാ തിരിച്ചു പോന്നെ ഇനി പോന്നില്ല നേരോ അച്ചായം പറഞ്ഞ് പഠിക്കണ്ട അയ്യോ കഷ്ടമായി പോയല്ലോ ഇനി എപ്പോഴും കാണാലോ അയ്യോ ആരെങ്കിലും കാണും ഇത് 
കണ്ടോ കല്ലിക്കൊണ്ടതാ അവൻ ചാകാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഭാഗ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ജയിലിൽ പോയി കിടക്കാമായിരുന്നു അതെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ ഓ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്താ വിശേഷം മൂപ്പനടുത്ത് വന്നതല്ലേ നല്ല മണം അടിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സാധനമാ പിന്നെ ഒരു പിടി പിടി എന്റെ പണി നടക്കണ്ടേ ബേബിച്ച ഓ നിന്റെ ഒരു പണി ഒരെണ്ണം വലിക്കുന്നേ എനിക്ക് ഈ സാധനത്തോട് അത്ര അടുപ്പമില്ല പിന്നെ ബേവിച്ചനായ കുടുംബം ഞാനിത് വലിക്കും ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് മില്ലി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ എനിക്കൊരു സുഖം കിട്ടും എനിക്ക് രാവ ഞാൻ വന്ന് നിറഞ്ഞിട്ട് നീ വീട്ടിൽ വരുന്ന വരാൻ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ ആലോചിച്ചത് പിന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അവിടെ വരുമ്പോ ബേവിച്ചിന്റെ അപ്പച്ചന്റെ ചേട്ടന്റെ ഒക്കെ മോഹം കാണുമ്പോ എനിക്ക് അതാണ്ട് വരെ തോന്നുന്നു നീ പറയുന്ന നേരെ ഒക്കെ ഒരു തരം ബോറ് പാർട്ടികളാ പക്ഷെ ബേവിച്ചന്റെ അമ്മ നല്ലതായിട്ടോ അച്ചാമ്പിച്ചവരുടെ കൈ കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചോറോ മീത്തുന്നത് എന്റെ അമ്മയുടെ വിലയ്ക്ക് നിന്നപ്പം എന്റെ അമ്മയും പോരാ രാഘവ അങ്ങനെ പറയാതെ ബേവിച്ച അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയാ എന്റെ അമ്മ എത്തപ്പോ ഉണ്ടായ ഒരു വിഷമം പോലെ അതാരോടും പറഞ്ഞറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് അനുഭവിച്ചാലേ അറിയും ഇതിന് ചോരയുടെ നിറമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് രസമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും കഞ്ചാവ് ഏറെ പിടിച്ച ലക്ഷണമാ നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ ഓരോ മരത്തിൽ നിന്നും ചോര ഒലിച്ചു വരുന്നത് കടും ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ചോര ശരിയാ നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാൻ രാഘവ അതിന്റെ നിറം മാറുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി അതിന്റെ നിറമൊന്നും മാറുന്നില്ല ബേവിച്ചിന് തോന്നുക ഇത് ചോരയാണോ ഇത് റബ്ബർ പാല ബേവിച്ചിന് എഴുതരു നേരെ ഇത് റബ്ബർ പാല ആനയും മുറ്റത്ത് വന്ന് നിൽക്കും ആടിനെയും കോഴിയെയും പിടിച്ചോണ്ട് പോകും അന്നയ്ക്ക് വേടിയായിരുന്നു പശുവിനെയും പിടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇന്നാള് വല്യപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ പശുവിനെയും കൊണ്ടുപോയി സായിപ്പ വെടിവെക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് സായിപ്പ് പോയപ്പം തോക്ക് തന്നു ഞാൻ വെടിവെക്കും പേടിപ്പിക്കാൻ കൊന്നിട്ടില്ല മാത്തു വലുതായപ്പം അവൻ വെടിവെച്ചു ഒത്തിരി മൃഗത്തിനെ കൊന്നു മരമെല്ലാം വെട്ടി അവൻ റബ്ബറ് വെച്ചു ഇപ്പം ഒരു മൃഗത്തിന്റെയും ശബ്ദമില്ല കേൾക്കാറുണ്ടോ നീ ഇല്ല വലിയ പച്ച മൃഗങ്ങളെല്ലാം ചത്തു ഇപ്പം മനുഷ്യരേ ഉള്ളൂ നേരാ ഇപ്പം മനുഷ്യരേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യര് ഒരുപാടായി പോയി അല്ലിപ്പോ അല്ലിപ്പച്ച എന്തോന്നായി പറയുന്നേ സുഖാണോ ഏ കോശി ആണോ അല്ലിപ്പച്ച നിന്നെ കാണാനില്ലല്ലോ ഒരുപാട് വേലയുണ്ട് വല്യപ്പച്ച ഓ എല്ലാവർക്കും വേല ബേബി നീ ഒന്ന് ഡ്രസ് കിട്ടുക നമുക്ക് സ്ഥലമനെ പോവാ എവിടെ അതൊക്കെ പറയാ മാമേ മാമേ ഒരെണ്ണ എനിക്കൂടെ ഒഴിക്കെ കോശിയായി വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ ഒഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അത് ശരി
ഇന്നത്തെ പോക്കൽ അഡ്വഞ്ചറാ ഞാൻ വില പറഞ്ഞ ഉറപ്പിച്ച സാധനത്തിൽ കൊച്ചിന്ന് ഒരു പാർട്ടി വന്ന് മുട്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ ആഫറാണ് ചിലപ്പോ അവർ കൊടുത്തോളൂ അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ അങ്ങ് എത്തണം കൊച്ചി നാം അവർ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്റെ ഒരു പാർട്ടി അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എവനെയും കൊണ്ടുപോകണോ കേറി വാട ഒരു ബലത്തിന് ഇവനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ വെച്ചു കോശാന്റെ ബിസിനസ് ഇവനെ കൂടെ പാട്ടോ വായിക്കൂ ഇതിനൊക്കെ മെടുക്കണമായിരിക്കും അവൻ ഇതിന് ഇതൊക്കെ കൂടെ വന്ന് കണ്ടു പഠിക്കട്ടെ ആറ് ദിവസം വേവി ഒരെണ്ണം അടിക്കുന്നവർ യാത്ര പോവല്ലേ വേണ്ട വേവിച്ചിന് കൊടുക്കണ്ട ഈശ്വരൻ തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് ഛർദിച്ച ആകെ ബഹളമായിരുന്നു സൂക്ഷിക്കണം പോകല്ലോ നമസ്കാരം മുതലാളി എടുത്ത് വണ്ടി വയ്ക്കുക സാധനം എത്തിയില്ലല്ലോ മുതലാളി ഫോറസ്റ്റുകാരെ ഏതോ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡിനോ മറ്റോ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവര് ചുറ്റുന്നത് കൊണ്ട് വെട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ആ കൃഷിക്കാർ പറയുന്നത് അഞ്ചാറ് ദിവസം കഴി വെലു നീ എന്നോടാണോ ഈ കഥയൊക്കെ പറയുന്നത് എടുത്ത് വണ്ടി വെച്ചിട്ട് കാശിന് വാങ്ങിച്ചോ പറയുന്നത് സത്യമാ മുതലാളി ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് വാ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെക്കാം പിന്നെ വിലയൽപ്പം ജാസ്തിയാ മനസ്സിലായി ജാസ്തി വില ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ അതെന്താ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാ കേറി നോക്കിക്കോ മുതലാളി ഞാനും തമ്മിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ നിന്റെ പുരാണൊന്നും എനിക്ക് കണ്ട സാധനം നോക്കിയ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരാ മുതലാളി പോ ഇല്ല ഞാൻ കൊണ്ടേ പോകും അമ്മാവേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോശ് മുതലാളി വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മുതലാളി തിരിച്ചു വയ്ക്കോ നിർത്തിയാടാ കഴിഞ്ഞ ഒന്നു പറയും എവിടാ സാധനം അവിടെ തടിയുടെ പറയിൽ എടുത്തുണ്ടോ അതവിടെ വയ്ക്ക ഇനിയുണ്ടോ രണ്ടു കൂടെ ഉണ്ട് ബേബി അടിക്ക വണ്ടി കയറ്റിക്കാ വേലു ഈ ബിസിനസ് വാക്ക് വാക്കായിരിക്കണം ആദ്യമായി കൊണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ വിടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കുഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോകുമായിരുന്നു മറ്റേ പാർട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഉണ്ണി കരുതിയിരുന്നു കോശിയല്ലേ പറഞ്ഞ നമ്മളൊക്കെ അറിഞ്ഞു വന്ന് വരും അതൊക്കെ പിന്നെ ഒരിക്കൽ ആവാം മാല് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം രണ്ടര വെച്ച് കൂട്ടി തരാം അഞ്ചാണെങ്കിൽ എടുത്തോ അല്പം കൂടുതലാ എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യക്കാരായിട്ട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കൊടുക്കണ്ടേ നിങ്ങളായാലും കൊടുക്കണമല്ലോ ശരി അപ്പൊ നീ എടുത്ത് വണ്ടിയിൽ വെച്ചേ താനഞ്ചല്ലേ മോശമല്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം പൊയ്ക്കോ നിക്കണ്ട എന്നെ തിരക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേര് ആനിയമ്മയാ ഒറ്റയ്ക്കാണോ ഒറ്റയ്ക്കാ
ஆனி நீ வந்தது இவ பறஞ்சு இனி நாட்டுக்காரே கூட அறியணும்
എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോ ആനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് പത്ത് ദിവസം നിന്നെങ്കിലേ ഒരു സമാധാനം വരൂ സണി നീ വരുതേ എന്നൊരു മദേശം പിടിപ്പിക്കരുത് എന്റെ ആനി ഇവളും ഞാനും കൂടി ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം കശവിഷയം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ചെറിയ തോന്നി ചില തട്ടുമുട്ടൊക്കെ കൊടുക്കും നീ എന്താ ചെയ്യല്ലേ വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും പണങ്ങി ഒന്ന് വീട്ടിൽ പോവാത്തേ നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയിരുന്നെങ്കിലെ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്ന് വലസാവായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ പോകാത്തത് അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വലസണ്ട എനിക്ക് ഇടയായിട്ടൊന്ന് പോയാൽ എന്താന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നേരോ അതെന്തിനാ ഞാൻ നിന്നെ വഴക്ക് പറയാറില്ല അതല്ലാറില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കൂടെ ഉണ്ട് തന്നെ പക്ഷെ ബോധമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാ എന്നെ കൊണ്ടൊരു ശല്യവും ഇല്ലാത്തത് ഇവളെ പറഞ്ഞപ്പോഴാ കോശായ ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് രാവിലെ അങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ അളിയൻ വരുമ്പോഴും വർത്താനം പറയുന്നത് ധൈര്യം വേണ്ടി വാ എഴുന്നേറ്റ് വാ ആ ചെല്ലു ചെല്ല് നമ്മുടെ നാത്തൂൻ ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലമേ ഇല്ല ആൻഡ്രൂസിന് ലിക്കർ എന്ന് കേട്ടാലേ കലിയ അയ്യോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഗുണം വല്ലപ്പോഴെങ്കിൽ ഇത്തിരി കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഈ ചണങ്ങും സ്വഭാവത്തിന് ഒരു മാറ്റം വന്നേനെ അല്ലാത്ത ഉമ്മർ എന്തിനു കൊള്ളാം കുടിക്കുകയും വേണം വല്ലപ്പോഴും നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അല്പം ഒഴിച്ചു തരികയും വേണം അല്ലേ ബേബി നിനക്കെന്താണ് പെണ്ണുങ്ങൾ വർത്തമാനം പറയുന്നിടത്ത് കാര്യം എന്നിട്ട് പുറത്തു പോ മോനെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി കളിക്ക് ചെല്ലു മോനെ അപ്പുറത്ത് പോയി അപ്പപ്പന് എന്തെടുക്കാൻ നോക്കിക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരല്ലേ ആണും പെണ്ണും ആയാൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു സിനിമയ്ക്കൊക്കെ പോയി തിരിച്ചു വന്ന് രണ്ടു പേർക്ക് വിസ്കിയൊക്കെ കഴിച്ച് പലതും വയറു നേരച്ച് കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ പോയി കിടന്നാൽ പിന്നെ ഒരു സുഖം തോന്നും അതിനു പോരാ അവിടെ ഒരുത്തൻ അച്ഛന്മാരെ പോലെയാ വായിച്ചോണ്ടിരിക്കും വെറുതെയല്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരാത്തത് ആ ഞാൻ ഇപ്പൊ പണങ്ങി പോകുന്നതിന്റെ കഥ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അത് അച്ഛനോട് പറയാൻ പറ്റുമോ റോസ്ലിനെ എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് താരാനായ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനും അവളും കൂടി ഉണ്ണുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ രണ്ടു കുപ്പി ബീരങ്ങ കുടിച്ചു ഷീല എപ്പോ വന്നു പത്ത് പത്തരയായി രഞ്ജി എന്ത് അകത്തുണ്ട് പള്ളി പോക്കും പ്രാർത്ഥനയും തന്നെയാ എന്നിട്ട് ബിയർ കുടിച്ചിട്ട് ആ താരാനായർ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിക്കാണും പുള്ളിക്കാരൻ വന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എഴുന്നേക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോ നിന്നെ കള്ളു നാറുന്നു എന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് ഒരു ഒറ്റ ചാട്ടം കണ്ണിന്റെ മണം പോലും പാർട്ടിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ആ എന്നിട്ട് എനിക്കങ്ങ് അരിശം വന്നു ഞാനൊരു അരഗ്ലാസ് വിസ്കി എടുത്ത് അങ്ങ് കഴിച്ചു എവിടുന്ന് അടുക്കളയിൽ അലമാറിയിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ശൈലം കരുതിയിരിക്കും എന്നിട്ട് ആ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വായി തോന്നിയതൊക്കെ അങ്ങ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോഴാ ഒന്ന് അടങ്ങിയത് പിന്നെ നേരം വെളുത്തപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഒറ്റ പോക്ക് പോന്നു സണ്ണിയോട് ഈ കഥ ഒന്നും പറഞ്ഞേ കോശി എനിക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ലേശം ഒഴിച്ചു തരാറുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊന്നുമല്ല കള്ളി നിനക്കോ ആദ്യമൊക്കെ നിർബന്ധിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ കുടിക്കില്ല ഇപ്പൊ ചോദിക്കാറില്ല ഞാൻ കൂടി തുടങ്ങിയാൽ സണ്ണിയുടെ കാര്യം അത് കുറെ കൂടുതൽ തന്നെ രാവിലെ തുടങ്ങിയാൽ ഉറങ്ങുന്നത് വരെയാ എന്നെ ഇപ്പൊ കാണണ്ട അളിയനാണെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ച് നല്ല ചായ ഇട്ടുണ്ടോ അവക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്ക ആനയോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ നിന്നെ വേറെ ഏതോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോകുന്ന മറ്റോ കേട്ടല്ലോ മാറ്റിയേക്കാം മന്ത്രിയെ കണ്ടു വല്ലതും പറയണോ ആവശ്യമില്ല എന്താ അളിയാ സുഖം തന്നെ അളിയൻ എന്തിനാ ഈ ആനയെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് പറഞ്ഞയക്കുന്നല്ലോ ഇറങ്ങിപ്പോരുന്നല്ലേ ആൻഡ്രൂസേ ഒരു വീടായ ചെറിയ കലഹങ്ങളൊക്കെ സാധാരണമല്ലേ സഹിക്കാൻ ക്ഷമിക്കൊക്കെ വേണ്ടേ ഞാൻ ധാരാളം സഹിക്കാൻ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തിനും ഒരു പരിധിയുണ്ടല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു സ്ത്രീകരിക്കാവുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഒരതിരുണ്ട് ഇത് രണ്ടിനും പാരീസ് ഒന്നുമല്ലോ ഇഷ്ടത്തിന് കണ്ട തേവിടിച്ചുകളുടെ കൂടെ ഊരുവിച്ചു കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കണമല്ലോ ഇത്രയും പണമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്കൊരു മാന്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് അവളവിടെ ആനി വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നില്ല ശീല പോയി വിളിക്ക ചായ വേണ്ടല്ലോ ആ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ
കാണാൻ വന്നതാ എന്നെ ആരും കാണാൻ വന്നില്ല അതാ ആരാ ആനയുടെ മോളാ എന്താ വല്യ പറ്റ ആനി നിന്റെ മോള് എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി നിന്നേ കാണട്ടെ എല്ലാവരെയും കാണുമ്പോഴാ സന്തോഷം കോശിയുടെ പെണ്ണാ പേര് മറന്നു ആ എല്ലാരും എന്റെ മക്കളാ കാണാൻ പറ്റിയല്ലോ എല്ലാരെയും കണ്ടല്ലോ ഇനി പോയി കിടക്ക ഏ കൊണ്ടുപോടാ പാപ്പിയുടെ മക്കളാ എല്ലാവരും പാലക്കുന്നേ വീട്ടില് എത്ര പേരായിപ്പം എല്ലാരും പാപ്പിയുടെ മക്കളാ എല്ലാരും പാപ്പിയുടെ എന്തോ ഇങ്ങോട്ട് തിരക്കി വന്നത് വിളിച്ചിട്ടാ വന്നത് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തിട്ടില്ല വന്നത് ജീവിച്ചോട്ടെങ്കിലും <laughs> നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടാ കിട്ടിച്ചത് എന്നിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം ആളിയെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായത് എന്തിനെല്ലാം ശ്രമിച്ചു ഞാൻ സത്യവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്നും നടന്നില്ല ഓ ഒരു സത്യസന്ധൻ വേണമെങ്കിലൊക്കെ അളിയെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും തോന്നുക നിങ്ങളുടെ ഒരു കള്ളക്കളികൾക്കും കൂട്ടു നിൽക്കാൻ എന്നെ കിട്ടൂല എന്ത് കള്ളകളി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന കള്ളകളിയാന്നു അതൊന്നും പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ എന്നെ അറിയാലോ അറിയാം ആ പെങ്ങളെ കട്ടി വേണമെന്ന് വിചാരിക്കത്തില്ല തല്ലുവായിരിക്കും ചിലപ്പോ കൊന്നൊന്നും വരും മതി കോശ ഇതൊരിക്കലും ശരിയാവും തോന്നില്ല വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഏറ്റവും വലിയ പാപം എന്ന് പറയുന്നത് വഞ്ചന ഉപയോഗിച്ച കറക്റ്റ് നമ്മളൊക്കെ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക രാഘവ അതെങ്ങനെ അതെ രാഘവ ാണല്ലോ <laughs> 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 പകല് മുഴുവൻ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടതേ ഇല്ലല്ലോ ഒന്ന് 
ഒന്ന് പിടിച്ചേ
പോലീസിനെ അറിയിച്ചാലൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ അതിന്റെ പുറകെ തൂങ്ങാൻ നടക്കണ്ടേ പിന്നെ എന്ത് ചോദിച്ചേ അവനങ്ങനെ ബന്ധുക്കളോ വേണ്ടപ്പെട്ട ആരുമില്ല ഒമ്പതോ പത്തോ വയസ്സുള്ളപ്പോ എവിടുന്നോ കയറി വന്നതാ പിന്നെ ആരും തിരക്കുകയും വന്നിട്ടില്ല കോശി വരട്ടെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ കാറിന്റെ ഡിക്കിൽ എടുത്തിട്ട് എഴുപതാം മൈലിലെ പാലത്തിൽ താഴെ കറിഞ്ഞാ പിന്നെ വരുന്ന തൃച്ചി കാണാം അപ്പന് വെറുതെ കിടക്കാൻ മതിയ അങ്ങോട്ട് അറിയല്ല ബേബി മോനെ നീ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വരുമോ എനിക്ക് അങ്ങ് തിരിച്ചു പോണം വീട്ടിലേക്ക് നേരം വെളുക്കാതെ എങ്ങനെ ചേച്ചി നേരം വെളുത്തിട്ട് മതി ഞാനാ വലിയ വെച്ചാ ബേബി നേരം വെളുത്തോ മോനെ ഇല്ല പിന്നെ ഉണ്ണുണ്ണി എവിടെ പോയി ഉണ്ണുണ്ണി പോയി വലിയ പച്ച ഏ ഉണ്ണുണ്ണിയെ പിരിച്ചു വിട്ടു അവൻ ഇനി വരത്തില്ല അമ്മക്ക് ഈയിടായിട്ട് വലിയ നോട്ടമാ എങ്ങും പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും സമ്മതിക്കത്തില്ല ഇപ്പൊ ഒന്ന് മയങ്ങാൻ കിടന്ന നേരത്താ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് വേഗം പോണം പോയിക്കോട്ടെ പിന്നെന്തിനാ നീ വന്നത് കാണാൻ അമ്മ ഉണർന്നു കാണും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊല്ലും ഞാൻ പോവാ വേണ്ട എനിക്ക് പോണം വ്യാഴാഴ്ച അമ്മ എങ്ങാണ്ട് പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അന്ന് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം
ഒന്നര കൊല്ലായി വെട്ടാതെ കിടക്കുക ലേബർ കുഴപ്പ അവർക്കും മടുത്തു എങ്ങനെയെങ്കിലും വിറ്റിട്ട് സ്ഥലം വിട്ടാ മതി എന്നാ സ്വാമിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നില എത്ര ഉണ്ടെന്നാ നൂറ്റി മുപ്പത് ഏക്കറാ ഒരു പതിനയ്യായിരം മരം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ മരങ്ങൾ കുറെ പഴക്ക കടുംപെട്ട് വെട്ടേണ്ടി വരും ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് വെട്ടി തീർക്കാം ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് പാലും മരവും മാത്രം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിനെങ്കിലും മതിക്കും വെട്ടി തുടങ്ങുന്ന പുതിയ പ്ലാനിന് തുടങ്ങാമല്ലോ അഞ്ചോ ആറോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഈൽഡ് കിട്ടി തുടങ്ങുമ്പോ വിലയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പോക്ക് വെച്ച് നോക്കിയാൽ നൂറ്റി മുപ്പത് രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രണ്ടര കോടി കൂട്ടിക്കോ എന്നാലും സ്വാമി ചോദിക്കുന്ന എഴുപത്തഞ്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ വേണ്ട ഒരു അറുപത് കിട്ടിയാൽ കൊടുത്തേക്കാമെന്ന് സ്വാമി പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു വഴിക്ക് ഇറങ്ങി പിന്നെ മുതലാളി അല്ലാതെ വേറെ ആരും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് അടുക്കില്ലെന്ന് സ്വാമിക്കറിയാം ആ എന്നാ പിന്നെ നോക്കാം എന്താ ഒന്നര കൊല്ലായി പട്ടിണി കിടന്ന് സമരം ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളെ അവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓ തൊഴിലാളികളെ ഒക്കെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാവൂ സമരം പൊളിച്ചിട്ട് പല താപ്പാനങ്ങളൊക്കെ പേടിപ്പിച്ച് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് പറഞ്ഞയക്കണം പുതിയ മരം വെക്കണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെ മുതലാളി അക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് പോഷിക്കുഞ്ഞ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇത് ആരുടെ പേര് വാങ്ങാവൂ ബേബി ചിന്നവിൽ വാങ്ങിച്ചോ അതാ സേഫ് എന്താ പോശി ഞാനൊരു കാര്യം അച്ചായനോട് ആലോചിക്കാൻ വന്നതാ പറ ആ വേളാം പറമ്പിൽ നൈനാലിൽ അവൻ കാലത്ത് വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു അവൻ വണ്ടി പിരിയാർ ഭാഗത്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ വനം ഉള്ളത് അറിയാം 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 അതിന്റെ നടുവില് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഏക്കർ കഞ്ചാവ് തോട്ടല്ലേ ആ അതെന്നെ ആ ഇത് പണ്ട് നൈനാച്ചന്റെ അപ്പൻ കൈവശപ്പെടുത്തിയതാ അതിന് പട്ടയം കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ അറിയാം പണ്ടാരോ ഭരിച്ചിരുന്നപ്പോ എഴുതി കൊടുത്ത ഒരു രേഖയുണ്ട് അത് മതി അതിപ്പോ അവൻ അവിടെ നോക്കാൻ ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പത്തിരുപത്തഞ്ച് കുടിയിടപ്പുകാരൊക്കെ അതിൽ കയറി പറ്റിയിരിക്കുക അവൻ പല പണിയും നോക്കിയിട്ട് അവർ ഒഴിയുന്നില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ പറ്റുമെന്നാ നൈനാൻ പറയുന്നത് എഴുതി തന്നേക്കാ അവന്ന് പറയുന്നു കുടിയിടപ്പുകാരൊന്നും പ്രശ്നമല്ല എന്താ ചോദിക്കുന്നത് മുപ്പതാ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ തടി അതിനകത്തുണ്ടെന്നാ നൈനാൻ പറയുന്നത് അയ്യോ അത്രയൊന്നും അല്ല കുഞ്ഞേ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ നൈനാച്ചം പോയി കണ്ടിട്ടൊന്നുണ്ടാവില്ല എന്റെ അറിവിൽ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു പത്തിരട്ടി വിലയ്ക്കുള്ള മരങ്ങൾ അവിടെ കാണും പക്ഷെ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം വനത്തിന്റെയും തടിയുടെയൊക്കെ കാര്യത്തില് മന്ത്രിമാർക്ക് കിടക്കപ്പുറതി ഇല്ലാത്ത സമയ അതുകൊണ്ടായിരുന്നു തടി വെട്ടാതിരിക്കാന്ന് ചെല്ലേണ്ടത് ചെല്ലേണ്ടടുത്ത് ചെന്നാ മതി അനിയമ്പിള്ളെ മാന്ത്രിമാരെയൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അല്ല എന്നാലും വനം നൽകുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ നാട്ടുകാരിപ്പം വളരെ ജാഗ്രതയല്ല അതിനൊക്കെ വഴിയുണ്ടെന്നേ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊടുത്താൽ നൈനാൻ സമ്മതിക്കും മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ വെട്ടിയെടുക്കാൻ പരുവത്തിൽ നാലഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ കഞ്ചാവുണ്ടതിൽ അതും ചേർത്താ അച്ചായൻ അറിയാമോ എന്നറിയാൻ വയ്യ കഞ്ചാവിന് ഇപ്പൊ എന്തൊരു ഡിമാൻഡ് ആണെന്ന് അറിയാമോ എന്റെ ഒരു ഇന്ററസ്റ്റ് അതാ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഇപ്പൊ പത്തേ ഉണ്ടാവും ബാക്കി പതിനഞ്ച് അച്ചായൻ തരണം പക്ഷെ അതിപ്പോ ഞാനും അനിയമ്പുള്ള ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വാമിയുടെ തൊടുപുഴ ഉള്ള എസ്റ്റേറ്റ് നമ്മളോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നത് ചുടു വിലക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാൽ ഞാനൊരു നാൽപ്പത് രൂപ അടുത്ത ആഴ്ച കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇതൂടെ ആകുമ്പോ അതൊരു മാസത്തേക്ക് നീട്ടിവെക്കും അതൊക്കെ സാമി ഇതിന്റെ ഡീല് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം മരം മുറിച്ച് വിൽക്കാൻ ചായ സണ്ണിയോടുമ്പോ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കണ്ടേ ഇതൊക്കെ പുലിവാല പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാ നിനക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാ സണ്ണി ചെറിയ റിസ്ക് അല്ലേ ഉള്ളൂ പിടിച്ചാ കിട്ടാത്തവരായിരിക്കും ലാഭം വരുന്നേ അത് നേരാ പോയിച്ചാൻ എന്ത് വേണേ ചെയ്തു എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും പറയല്ലേ ഞാൻ കുറെ നാളായി അച്ചായനോട് കാര്യം പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഞാൻ ഇവിടെ വിട്ട് വല്ല ടൗണിലെങ്ങാനും പോയി താമസിക്കാൻ പോകാം എന്തിന് എനിക്ക് വേറെ വല്ല ബിസിനസ് ഒന്നും തുടങ്ങും ഇതിൽ നല്ല ബിസിനസ് വേറെ ഏതാടാ എനിക്കിത് പറ്റുന്നില്ല കുറെ നാളായി ഇവന് ഈ ഐഡിയയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നു നീ എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്താലും ഒരു ഗുണമുണ്ടായി എനിക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ വയ്യ അത് മോശമാണ് നോക്കണ്ട എനിക്ക് എന്റേതായ ഒരു രീതിയുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലുള്ള വിറ്റാലും അല്ലെ മോശം എടുത്തോ നിന്റെ വീതമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയല്ലേടാ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ഒന്നും വിൽക്കില്ല വാങ്ങേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചത്തനേഷം അത് ആലോചിച്ചാൽ മതി ദാ എന്റെ അപ്പൻ എനിക്ക് ഇരുപത് ഏക്കറെ ഉണ്ടാക്കി തന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാ ഇനിയും ഉണ്ടാക്കും കിട്ടുന്ന എല്ലാം വാങ്ങും പിന്നെ നിങ്ങൾ വാങ്ങണം ഇവിടെ വിട്ടു പോകരുത് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു
എന്താ പെട്ടെന്ന് ഒരു ശ്വാസം മുട്ടല് പോലെ ഡോക്ടറോടൊന്ന് വരാൻ പറയട്ടെ ഇല്ല ഇത്തിരി കഴിയട്ടെ അപ്പം പേടിപ്പിച്ചോളല്ലോ എന്തുവാ എന്തോ പറ്റിയെന്ന് എല്ലാരും കൂടെ വന്നത് ആര് എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ആരാപ്പാ വന്നത് കർത്താവും പത്രോസും മാതാവും പിന്നെ മാലാകമാരും വിളിക്കാനാ വന്നത് അടുത്ത് വന്ന് തൊട്ടതാ സമയമായില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോയി ആ സാരമല്ല അപ്പൊ കിടന്നോ നീ കുറെ നേരം കൂടെ അടുത്തിരിക്ക പെട്ടെന്ന് എങ്ങാനും വല്ലതും ഓപ്പോ ആളെ എത്രയാ ഈ കടപ്പിങ്ങനെ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കഷ്ടപ്പാട് ഞാൻ യാത്ര ചോദിക്കാൻ വന്നത് അടുത്ത മാസം പത്താം തീയതി എന്റെ കല്യാണമാ വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ച ഉറപ്പിക്കും ബേബി കുഞ്ഞിന് ഒരിക്കലും എന്നെ കെട്ടാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ സ്നേഹിച്ചത് മറക്കത്തില്ല കേട്ടോ എന്നും ഓർക്കും അമ്മ അഞ്ചു മണിക്ക് മുമ്പ് എത്തുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പോകുക ഇനി കാണത്തില്ല പോട്ടെ ഡിമാൻഡ് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചൊക്കെ കൊടുക്കണം നമുക്ക് അയ്യോ അത് വേണ്ട 
നിങ്ങൾക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമല്ലത് അവിടെയൊക്കെ വെച്ച് ആരെങ്കിലും കണ്ടാ മോശമല്ലേ ദേവിച്ചിന് അറിയാൻ മേത്തൊരു ആരുണ്ട് അത് സാരമില്ല രാത്രിയല്ലേ എന്നാലും അത് മോശം ആരെങ്കിലും വീട്ടിലങ്ങനെ പോയി പറഞ്ഞാലോ പോവാൻ എന്ത് പറ്റി എനിക്കൊന്നും ഒരു പെണ്ണിനെ കാണാൻ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഒരു വാശിയ ആരോട് അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഏതായാലും ഇരിക്കും നേരം കുറച്ചുകൂടെ നിർത്തട്ടെ താനാണോ കേറി വാ ആരായി പുതിയാള് അതൊക്കെ ചേച്ചി എന്തിനാ അറിയുന്നത് അറിയണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട വാ നീ കളി അതെ കേറി വാ വെറുതെ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ വരെ ഈ കല്ലും മുള്ളും ചവിട്ടേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ അവിടെ ഒരു മട്ട് കണ്ടപ്പം എന്റെ തോന്നലും ആഗ്രഹം എല്ലാം പോയിരാവ ദേവിച്ചിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ അറിയാം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നീട്ടിയാൽ അത് വാങ്ങുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് പിടിച്ചു പറിച്ചെടുക്കണം എന്നാലും ഒരു സുഖം കിട്ടും അത് വല്ലാത്തൊരു സ്വഭാവം തന്നെയാണല്ലോ ഹലോ അതെ ആര് നൈനാന്റെ ജോലിക്കാരനോ കോശി എവിടെ എന്തു പറ്റി മറിഞ്ഞോ എവിടെ ആ ഏതാശത്തില്ല സീരിയസ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോ ആ ഡി വൈസ് ഇവിടെ പേരെന്താ അറിയില്ലേ ആ ആ ഞങ്ങൾ ഉടനെ പുറപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞാൽ മതി ശരി കണ്ണി കണ്ണിയേ കണ്ണി മോനെ കോശി വണ്ടിപ്പിരേറ്റിന് വരുന്ന വഴി ജീപ്പ് മറിഞ്ഞ ആശുപത്രിയില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചെറിയ മുറിവ് മറ്റുള്ളെന്നാ പറഞ്ഞേ നമുക്ക് അവിടം വരെ ഒന്ന് പോണം ദേവിയൊക്കെ വിളിച്ചു വക്കീലിനെ മത്സരങ്ങൾ കാണേണ്ടി വരും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കണം വേണാട്ടെ കേറ്റി വിടു എന്റെ അപ്പന ഒന്നുമില്ല ചേ ഈ കൈയുടെ എല്ലൊന്ന് പൊട്ടിയെന്നാ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് കുറച്ചു ദിവസം ഇതും കെട്ടി നടക്കേണ്ടി വരും അത്രേ ഉള്ളൂ അച്ഛൻ മക്കിയില്ല കണ്ടായിരുന്നു കണ്ടു മനുഷ്യേട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിരിക്കാ ദേവ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് ഈയിടെ കണ്ട സ്ഥലം മാറി വന്ന ഡി വൈ എസ് പിയാ എന്താണോ അവന്റെ പേര് പോപ്പൻ ചാക്കോ അവനെന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോക്കപ്പിലാക്കിയാലേ ഉറക്കം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വരവല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ജീപ്പ് എടുത്ത് ഒറ്റ പോക്ക് പോകും അവനും ദേവനും എല്ലാം കൂടി അവന്റെ ജീപ്പിൽ പുറകെ ആ വഴി എനിക്ക് അത്ര നല്ല പരിചയമില്ലായിരുന്നു ഒരു ടേണിങ്ങിന്റെ അവിടെ തിരിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല പത്ത് പേർ ചെയ്ത് താഴത്തേക്ക് അങ്ങ് ഉരുണ്ടു വണ്ടി നാശമായി പോയെന്നാ തോന്നുന്നു ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ അവന്റെ മുട്ടുതല്ലി ഓടിച്ചു കൊടുന്ന് പറഞ്ഞേക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് സൂക്ഷിച്ചു വേണേ കുഞ്ഞ് ആളിപ്പം പ്രിൻസിപ്പളുള്ള കൂട്ടത്തിലാ വഴങ്ങാൻ പാടാ ഇവിടുത്തെ കഞ്ചാവക്ഷിക്കാരൊന്നും ഒതുക്കാൻ ഈയിടെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയതാ ഒതുക്കിയിട്ടേ പോകുന്നൊന്നും പറഞ്ഞ നിൽപ്പ് ഒടിവലുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു ബോട്ടിൽ വരെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു താനുടനെ വണ്ടി പെരിയാറ്റിലൊന്ന് പോണം എന്താ ജീപ്പ് വലിച്ചു കയറ്റി വർഷാപ്പിലാക്കണം രാജഗിരിയിലേക്കുള്ള റോഡില്ലേ അന്ന് നമ്മൾ പോയത് പോവാ മനസ്സിലായി അതിലെ ഒരു ആറേഴ് കിലോമീറ്റർ എന്നാ മതി പോലീസുകാരെന്തെങ്കിലും അതൊക്കെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് താൻ ആളെ വിളിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ മതി ഇതാ അയ്യായിരം ഉണ്ട് വേലപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോലീസുകാരാണ് വരുന്നത് അവന് രണ്ടായിരം കൊടുത്തേര് ആ വേഗം പുറപ്പെട്ടോ പോശി നീ മൂന്നാം ദിവസം ഇവിടെ താമസിച്ചാൽ മതി 
ആ ഇൻസ്പെക്ടർ വാശിക്കാനാണ് നമ്മുടെ വക്കീൽ പറയുന്നത് അവൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും കേസ് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ അത്താക്കാൻ നോക്കും ഇവിടെ അവൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ നാളെ തിരുവനന്തപുരം വരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അവനെ ഇവിടെ നിന്ന് തെറുപ്പിക്കാൻ ഒക്കെ നോക്കണമല്ലോ ഈ വയ്യാവേലിക്കൊന്നും പോകണ്ടെന്ന് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ അതിലിപ്പോ എന്താ സന്നി ഒരു കോടിയുടെ മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് കിട്ടിയില്ലേ ഈ കേസൊന്നും ധാരവില്ലടാ ഇത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഈ വേണ്ടാത്ത കാര്യത്തിനൊക്കെ എന്തിനാ കുഞ്ഞാ നീ നടക്കുന്നത് അവനൊക്കെ കൂട്ടു നിൽക്കാൻ ഒരു തന്തി ഓ ഇനി അവളാ ഞാനല്ല അവന് ആരാ അവനെ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് ഞാനൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കഴിയുന്നത് നേരായ മാർഗത്തിൽ പോയാ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല നേരായ മാർഗത്തിൽ പോയാ ഈ കാണുന്ന ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലടീ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ അതിന്റേതായ മാർഗങ്ങളുണ്ട് അത് ആണുങ്ങളുടെ ജോലിയാ നീ അടുക്കളയിലെ കാര്യം നോക്കിയാ മതി എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കള്ളന്മാരെ പോലെ ഒളിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് കാണുമ്പോ എനിക്ക് മനസമാധാനമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പണത്തിനോട് മാത്രമേ സ്നേഹമുള്ളൂ വേറെ ഒന്നിനോടും ഇല്ല അതങ്ങനെ തന്നെയാ പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഉള്ളടി അതുള്ളത് കൊണ്ടാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ വിചാരിക്കുക നടക്കുന്നത് വിചാരിക്കാത്തത് നടക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ പഠിക്കൂ ദൈവം മോളിലുണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ സാത്താൻ വാസം തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലമായെന്ന് തോന്നുന്നു ദൈവം വിചാരിച്ചാൽ സാത്താൻ ഇറങ്ങിപ്പോവില്ല മനുഷ്യൻ പുറത്താക്കിയാലേ പോകൂ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടവർ അടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആണുങ്ങൾക്ക് സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പള്ളിയിലൊന്നും വരാൻ പറ്റുന്ന വരികയല്ല പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിനെ പറ്റിയല്ല പള്ളിയിൽ പോകാൻ ഞാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കാറില്ല സോമനസാലെ പോയെങ്കിലേ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടത്തെ കുട്ടികളെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി വർത്തമാന പത്രങ്ങളിൽ എഴുതി വരുന്നത് സന്തോഷകരമായ കാര്യമല്ലോ നിയമലംഘനം വിശ്വാസികൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല കാലമൊക്കെ മാറി നിയമങ്ങൾ ഒരുപാടാകുമ്പോൾ ചിലതൊക്കെ ലംഘിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ നിയമം ലംഘിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് കൂടി ഓർക്കണം അങ്ങനെ നോക്കി ആരെ പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഇതൊക്കെ ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമാ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിയമങ്ങൾ വേറെയാ അതറിയാവുന്നതാണ് ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് എത്ര ഉണ്ടാക്കിയാലും മനസമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അർത്ഥമില്ലാതെ വരും എനിക്കൊരു സമാധാനക്കുറവില്ല ആ പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ ഈ വീടിനെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് സമൃദ്ധിയുള്ളപ്പോ എല്ലാം ഉള്ളതായി തോന്നും ഒന്നും ശാശ്വതമല്ലെന്ന് ഓർത്താൽ മതി മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചുറപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വിപരീതമായിരിക്കും ദൈവനിശ്ചയം പലപ്പോഴും കോശേ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കുറ്റവാളി എന്ന് വിളിക്കാൻ ഇടനൽകുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല അസൂയ കൊണ്ട് ആൾ അതൊന്നും പറയുന്നു എഴുതുന്നു അല്ല എന്താ എന്ത് കാര്യവും ന്യായീകരിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ സത്യം എന്നും സത്യം തന്നെയാണ് എന്റെ മനസ്സിന് ഒരു സമാധാനവും ഇല്ലാത്തത് സണ്ണി പറയുന്നത് അവൻ ഇവിടെ വിട്ടു പോണോന്ന എങ്ങോട്ട് പോകാൻ അത് നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ലെന്ന് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞതാ പോക തന്നെ നീ പോകുമായിരിക്കും പക്ഷെ നിന്റെ വീതം തന്നെ വിടില്ല കേൾക്കൂ സണ്ണി എന്തിനാ ഇവിടം വിട്ട് പോകണമെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇവിടെ അടുത്തു എന്റെ സ്വഭാവത്തിന് പറ്റുന്നില്ലെന്നു എനിക്ക് എന്റേതായ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം ഒരു കാര്യസ്ഥനെ പോലെ എനിക്ക് വയ്യ തോട്ടം ചുറ്റി നടക്കാൻ നിനക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ വയ്യ എന്നർത്ഥം അങ്ങനെയുള്ള എവിടെ പോയാലാണ് നന്നാകുന്നത് സണ്ണി പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ പുരുഷനല്ലേ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് അവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചോ ഇഷ്ടം പോലെ വിടാനാണോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ല പിതാവെന്ന നിലയിൽ മാത്യൂസിനെ അവരെ ഉപദേശിക്കാം പക്ഷെ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളാണെങ്കിലും അവരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇല്ല എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ നടക്കൂ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന വഴിയെ എന്റെ മക്കൾ പോയാൽ മതി ആ വഴികളൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലോ എന്റെ വഴിയിലൂടെ പോകാമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ നടക്കില്ല സണ്ണി ഇരിക്കു കുഞ്ഞേ വേണ്ട പറയുന്നത് കേൾക്കുമോനെ സാവകാശമായി ചിന്തിച്ചാൽ എല്ലാറ്റിനും പരിഹാരമുണ്ടാവും ഞാനെല്ലാം ചിന്തിച്ചുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ആരുടെ ഉപദേശം വേണ്ട ഞാൻ തീരെ അന്യനല്ല അന്യനാണെങ്കിൽ കൂടി വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിന്റെ കടമയാണ് പരസ്പര സ്നേഹവും ഐക്യവും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീട്ടിലെ സന്തോഷം പോകും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത് പലതും നടന്നെന്ന് വരും എനിക്ക് ഇത്രയുമേ ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളൂ സർവശക്തൻ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിന്റെ വിദ്വേഷമെല്ലാം മാറിയോ കുഞ്ഞെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കണം ദൈവം സ്നേഹമാണ് എനിക്കിനി പൗഡറിന് സോപ്പിനും ഒന്നും ഒരു ക്ഷാമവും ഇല്ല Thank <laughs> you. 
വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഒരു ദുഃഖവാർത്ത അറിയിക്കാൻ വന്നതാ ബാലം മരിച്ചുപോയി പണം തട്ടി എടുക്കണം സംസാരിക്കണ്ട 
and you will never change. I made a mistake. Give me the key. What are you doing? Key. Koshi, get out of here. Hey, get out. Get out, boy. Get out, boy. Get out, boy. Koshi, Koshi, ya. Get out, boy. Koshi, ya. Is it my idea, Koshi? Where is he? Hey, ma. I'm just a hangar. I'm just bent over there. Hangar, my name is Anand. I'm carrying him. Where is he? Where is he? Where is he? I made a mistake. I made a mistake. I made a mistake. I made a mistake. Ali, I'm sorry. I want to go. Ali, I'm going to go. Why are you doing this? He's still there. 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 Takkan orang kena. Jangan anda mau ke sini nak kuda tawai lola. Ada orang kena mautai. Apa ni? Enggak ni lemot. Ia kerja orang kuda lala. Yang mana lalai orang dengan kita kuda ni? Kali pun ni ada orang mana? Yang ni kerja. Orang dengan kita orang ni ada orang. Ah, mana mana dia bawa tu. Ayah, ini adalah nama di cendera yang cikanda itu. Awalnya hanya nak kira hat, awalnya desh ini dengan telaga itu. Ayah, apa? Ah, watak malay sendiri dah ada tanah masing-masing dalam malay dengan kerja. Ayah, apa penuh dengan beli kerja semua ini. Beli cina orang ni ada. Saya baca terdiri apa? Saya ni baca orang ni ada. Awalnya dalam malay kereta bawa mana orang dengan kandil lalu. Awalnya saya di rumah lelaki yang berada di kereta. Ha, adik pun ada lalu sama sahaja macam. Ayah, ayah lelaki kau dengan lalu orang ni. Ini adalah satu tumbang kereta lalu mak ayat. Polis saya ada rakan tu. Hari tu tinggal saya cakap kalian ada rakan tu. Apa tak lada garis cerita mari tu. Saya ni orang tu orang orang beriti pergi. Tapi kat tera beri je mana beri. Entah amma yang mana bawa tali mai beli kuda. Ini ada orang ni ada pitta ni yang berdaya orang tu. Ada orang beli hari beri. Apa tak lada garis ni orang tu. Yang orang kaya beri. Pula pula orang kaya ni cakap orang. Pena mana yang mana orang tu. Tak lada apa yang garis.
എന്താണോ നോക്കുന്നത് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പോലെ നിന്നെക്കാൾ പത്ത് വയസ്സിന് മൂത്തവളാ ഞാൻ കുറെ കൂടുന്നുണ്ട് പഠിച്ച കള്ളിയാ ബേബി ഞാൻ അച്ഛനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനും പറയുന്നുണ്ട് എന്തോന്ന് എല്ലാവരോടും പറയും എന്തോന്നാണോ നീ പറയാൻ പോകുന്നേ ചത്തുപോയ ഉണ്ണുണ്ണിയുടെ കാര്യം എല്ലാം എനിക്കറിയാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ കാലത്ത് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒടുക്കാണോ ഒന്നുമില്ല അന്ന് രാത്രി അവിടെ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഞാൻ കണ്ടതാ ഞാൻ കൊന്നു എന്താ കുഞ്ഞായി പറയുന്നേ വിഷം കൊടുത്തു വന്നിട്ട് കെട്ടിത്തൂക്കിയതല്ലേ അയ്യോ അങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേ കുഞ്ഞി എന്നെ കൊണ്ട് അതൊക്കെ പറ്റുമോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ അയാൾ തരെ കിടക്കായിരുന്നു പിന്നാരെ കെട്ടിത്തൂക്കിയത് എനിക്കറിയാമോ അയാൾക്ക് ആരെങ്കിലും ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് ചെയ്തതായിരിക്കും നീ ഇതൊന്നും ആരോടും പറയാൻ പോകണ്ട ദൈവത്തെ ഓർത്ത് വേണ്ട കുഞ്ഞെ അങ്ങനെ കാല് പിടിക്കാം ഇപ്പൊ രാവിലെയാണല്ലേ ഇവിടെ വരുന്നത് ഞാൻ മിക്കവരോട് നോക്കി വരാറുണ്ട് സന്തോഷമായി അല്ലേ എനിക്ക് വലിയ സങ്കടമുണ്ട് എന്തിന് നിന്നെ കെട്ടാൻ വന്നവൻ ചത്തുപോയതിൽ കൊല്ലതല്ലേ ഞാനും കൊല്ലിച്ചതാ പണക്കാരല്ലേ കൊല്ലുമെന്ന് മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓ അത് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞ നീ അതങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു കൊല്ലും തവണ എനിക്കറിയാം എനിക്കിത് മുഖത്ത് നോക്കി പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനാ ഞാൻ വന്നത് പോലീസുകാർ അപ്പോഴേ ചോദിച്ചതാ ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇനി ഞാൻ പറയും സത്യം പുറത്തു വരുമെന്ന് ഓർത്തോ ഇതൊക്കെ ആർക്കാന്നായിരിക്കും ഞാൻ ബേവിച്ചോട് പറഞ്ഞില്ല ഇതുവരെ പറയാനുള്ള ദിവസമായില്ല അതുകൊണ്ടാ എന്റെ കല്യാണം ഞാനും ഉറപ്പിച്ചു ആ നിർമ്മലമായിട്ട് ആ തള്ളക്കൊരേ നിർബന്ധം എന്നാ പിന്നെ നടക്കട്ടെ എന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു കഞ്ഞിയും കറിയും വെച്ച് വരാൻ ഒരാളാകുമല്ലോ ബേവിച്ചിന പെണ്ണിനെ കണ്ടോണ്ടോ കാണാനൊക്കെ കൊള്ളാം കേട്ടോ ദാ ഇത് അവക്ക് കൊടുക്കാവുന്നോണ്ട് വാങ്ങിയതാ കൊള്ളാവോ കൊള്ളാം അല്ലേ ഞാൻ ശ്രീധനം ഒന്നും വാങ്ങുന്നില്ല എന്തോ ഒരു മാലയും വളയും കമ്മലും ഒക്കെ ആ തള്ള വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേ കല്യാണം വന്നപ്പോ വാങ്ങിയതാ ആ അതൊക്കെ മതിയെന്നേ എന്നാ കല്യാണം അടുത്തതിന്റെ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഇന്ന് വെള്ളി ഇനി എട്ടൊമ്പത് ദിവസമേ ഉള്ളൂ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ ബേവിച്ചനെ മാത്രമേ വിളിക്കുന്നുള്ളൂ 
എനിക്ക് വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ വിളിക്കാൻ വേലം കൊന്നല്ല അമ്പലത്തിൽ വെച്ചാ ഞാൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കല്യാണം കഴിക്കുന്നു വേവിച്ചാൽ വിചാരിച്ചില്ല അല്ലേ ഞാനും വിചാരിച്ചില്ല വേവിച്ച അവന്റെ ജോലി ഞാൻ തെറുപ്പിക്കും പട്ടിയെ പോലെ അവൻ വാലാട്ടിക്കൊണ്ട് എന്റെ പുറകെ അവര് നോക്കൂ കേസിനും വഴക്കിനും ഒന്നും പോണ്ട എന്റെ ആനി നീ കുഞ്ഞിനെ വിളിച്ചോണ്ട് അവന്റെ വീട്ടിൽ പോ അമ്മ എന്തോന്നാ ഈ പറയുന്നത് അവന്റെ കൂടെ ഇനി ഇവിടെ വിടാൻ അപ്പൊ കോശ നമ്മുടെ പെങ്ങളെ ഇനി വേറെ കെട്ടിക്കാൻ പോവാണോ നീ നല്ല ഫാമിലാണല്ലോ ആ നല്ല ഫാമിലാ ആ എന്നാൽ അങ്ങ് വെക്കോ ഇങ്ങോട്ട് ആരും വിളിച്ചില്ല ഹാ എന്നാൽ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കൂടെ നോക്കണ്ടേ ഹലോ ഒരു ചൂട്ടുകെട്ടി വേണേ കത്തിച്ചു തരാൻ നല്ല ഇരുട്ടാ ഓ വേണ്ട ഞാനും വയ്ക്കോളാം വരട്ടെ
ദൈവാധീനത്തിനൊന്നും പറ്റിയില്ല വിശേഷിച്ച് ഇന്ന് കാലത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കിട്ടി അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വന്നതാ എന്ത് കംപ്ലൈന്റ് മകൻ ബേബിയെ പറ്റിയാ രാഘവൻ എന്നൊരു പയ്യനെ കഴുത്തിയരിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവനെ കൊല്ലുന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത് ഇതെപ്പോഴാ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ രാത്രിയിൽ അവനോട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലെ എനിക്ക് രണ്ടു പേർക്കും മകനോട് സംസാരിച്ചാ കൊള്ളാം അതൊക്കെ വേണോ വേണം വിളിച്ച് സംസാരിക്കട്ടെ ആരോ എന്തോ പറഞ്ഞെന്ന് കേട്ട അതൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ ഇവിടെ കയറി വരണോ എഴുതിത്തുന്ന സ്ഥിതിക്കൊന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയല്ലേ അവനെവിടെ വിളിക്ക് ആരാ അവിടെ ഒരു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറാ
ഇവിടെ കാണുന്നില്ല എവിടെ പോയി രാവിലെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല അവൻ പുറത്തേക്ക് ഞാനും വല്ല ആവശ്യത്തിനും പോയതായിരിക്കും ഹരിദാസ് സാർ ഇപ്പൊ പോട്ടെ അതെ ഇപ്പൊ പോ അവൻ വരട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കാം ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാ ഞാൻ പോട്ടെ ഇന്നലെ രാത്രി അവനോട് ഇല്ലായിരുന്നു കുറെ ഇരുട്ടിട്ടാ വന്നത് എത്ര മണിക്ക് പതിനൊന്ന് മണിയായി കാണും എവിടെ പോയെന്നാ പറഞ്ഞ ആരാണ്ടയോ കൊല്ലാൻ പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്താ പറയാഞ്ഞേ തമാശയാണെന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് രാവിലെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലേ ഇല്ല അനിയൻ പിള്ള എന്തെങ്കിലും സത്യം കാണും കേട്ടതിലൊക്കെ എന്തോ സത്യമുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നെ ആ രാഘവനെ വഴിയിലിട്ട് പിടിച്ച് തലയിൽ കുരുക്കിട്ടെന്ന അവൻ പറയുന്നു പേവിച്ചൻ തലയിലിട്ടിരുന്ന മുഖമൂടിയും കുരുക്കാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വയറിന്റെ കഷ്ണവും അവൻ പോലീസുകാരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്ക നാട്ടുകാർ അതും ഇതൊക്കെ പറയണു എന്തോന്ന് ഈ രാഘവൻ കെട്ടാൻ പോണ ഒരു പെണ്ണുമായി ബേബിച്ചിന് ബന്ധമുണ്ടെന്നും അവളെ കെട്ടാൻ മുമ്പ് വന്ന ഒരുത്തിനെയും ബേബിച്ചനാ കൊന്നുവെന്നൊക്കെ അച്ചാമ്മേ കോശിയേ സണ്ണിയേ ബേബിയേ അച്ചാമ്മേ അതെ ഒരു വിവരവും ഇല്ല ആ എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയാ വിളിച്ചറിയിക്ക് ഹരിദാസാണോ അന്യമ്മള നിക്കണമെന്നില്ല മണി പത്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നിൽക്കാം വേണ്ട രാവിലെ വന്നാ മതി Ah! <laughs> 